Esther, voorlezen met gebaren hier in de bibliotheek in Valkenburg. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, deze activiteit uh, bied ik aan in het kader van Boekstart samen met mijn collega Evelien Arnold. Evelien doet meer uh, rondom uh, muziek op schoot. Ik uh, lees heel vaak voor met gebaren of uh, ga aan de slag met uh, ouders met hele jonge kinderen, dus de babytjes. En doe ook allemaal activiteiten um, in het, ja, met gebaren. En um, gebaren is een heel mooie opstap. Uh, om tot praten te komen, omdat heel vaak hele jonge kinderen wel al heel veel taal begrijpen en al heel veel dingetjes willen vertellen, maar dat eigenlijk nog niet heel goed kunnen. En dan kunnen je handjes een hele mooie meewerkende factor zijn uh, om, je, uh, om iets te vertellen aan je ouders. En dat begint heel pril met een gebaartje met eten of drinken. En daarna kan zich dat heel makkelijk uitbreiden. En ik geef ouders daar, ja, ik ga dadelijk voorlezen met gebaren over Rupsje nooit genoeg. Dit is het gebaartje van de rups. En, um, nou goed, en hier, ja, ouders kunnen hiervan iets meenemen. Of ze hebben gewoon een gezellig uurtje samen. Um, of ze nemen daar wat gebaartjes mee naar huis. Een olifant doen als een olifant. Dat kunnen we vandaag gaan doen. Vond je het goed? Ja? Oké, okay, dan gaan we nog eens hebben. Goeiemiddag. Laat het pas. Ik wou dat mijn doekje rood was. Ik ben van origine ben ik logopediste. Ik heb heel lang bij Adelante kinderen gewerkt. Daar ben ik met de gebaren in aanraking gekomen. Toen kreeg ik zelf kinderen. Toen ben ik dat zelf gaan toepassen bij mijn eigen kinderen. En we hebben daar als gezin zijnde heel veel plezier aan beleefd. En toen dacht ik, ja weet je, ik heb het een huis. En um, ik kan het ook heel makkelijk aan andere ouders um, vertellen en overdragen. En ik hoop altijd dat iedereen uh, daar zijn, uh, ja, zijn beetjes van pakt. Hm. Ja. Maar je merkt eigenlijk ook, en uh, dat begrijp ik wel eigenlijk een beetje wel, dat heel veel ouders dus niet met gebaren werken met kinderen als ze voorlezen. Nee, en um, mijn eigen ervaring is ook, ik, ik had kinderen die best wel snel gingen babbelen, maar daarnaast ook nog heel veel gebaren gebruikten. En men zei ook heel vaak, stop nou maar met die gebaren, want het kan juist belemmerend werken. Maar als jij als heel klein kindje, je wil iets vertellen over een vlinder, en je weet, dat, weet het woordje nog niet, of je kunt het nog niet heel goed uitspreken, dan zou je misschien heel snel dit kunnen doen, of dit, of dit. En als je ouders dan weten van, hé, hey, ze bedoelt daarmee vlinder, dan kun je als ouder daar weer feedback op geven, door te zeggen, ja, daar is een vlindertje in het boekje of in de tuin. En dan hoort het kind weer taal. Maar veel ouders weten het inderdaad niet, maar ja, het is eigenlijk heel, heel, ja, een hele fijne manier om te communiceren. Dus het is eigenlijk ook educatie voor zowel ouder als kind? Ja, uiteraard de ouder. De kinderen zitten er heel vaak bij en hebben gewoon een heel leuk uurtje samen met hun ouder. Want dat is natuurlijk wel heel erg, heel erg leuk. Uh, opens en zijn natuurlijk ook altijd welkom. En heel vaak gaan ze inderdaad toch van naar huis met weer een beetje in een rugzak, rugzak van oké, okay, ja, dat is ook wel leuk. En dat kunnen we misschien thuis ook toch aan toepassen. Van de rups? Ja. Ik had daar straks al verteld aan de kindjes dat dit het gebaartje is van de rups. En weet je hoe het boekje heet? Het boekje heet Rupsje Nooit Genoeg. Dat is het gebaartje van genoeg.